ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಇದೆ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ ಎ ಎಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಲೈನಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರಾರು ಅವುಗಳು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯಾದ ಅಳಿವು ಮರಿಯ ಮಾನವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನದಿಂದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದಯೆ ಭಾವನೆಯು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರು ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಪಡಸಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಗೆಗಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಕ್ಬುಶುಂಡಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ದಿನ ಕಾಗೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೆಂಟರು ಬರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಲೇಖಕಿಯು ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ರಂಧ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲು ಮರಿ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಕಾಗೆಗಳು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವು ಅಳಿಲು ಮರಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕುಳಿತಿತ್ತು ಲೇಖಕಿಯು ಅದನ್ನು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಂದು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಅದರ ಮೈ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಮಲಾಮನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಲೇಖಕಿಯ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಅದು ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಚೇತರಿಸಿ ಕೊಳತದ ಲೇಖಕಿಯು ಈ ಅಳಿಲು ಮರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಆಕೆಯು ಅದನ್ನು ಹೂಕುಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದರು ಲೇಖಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು ಲೇಖಕಿಯು ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತಾಗಲೆಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಗಿಲ್ಲು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಏರುವುದು ಇಳಿಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೇಖಕಿಯು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಗದದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಶರೀರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿಂಡಿ ಗೋಡಂಬಿಯಾಗಿತ್ತು 
selfish motives of human beings this memoirs of mahadevi verma becomes a meaningful effort to protect them and creating awareness to love them this lesson teaches us about the love for animals and birds and to be kind to the other creatures the children will come to know about the nature and lifestyle of animals and birds and also mahadevi verma's love for them summary of the lesson one day in the morning writer mahadevi verma saw two crows playing in the corridor the crow is known as kakbushundi in puranas who is considered to be respectable disrespectable and dirty altogether our ancestors come to us in the form of crows in pitar paksha and they inform us about the arrival of our relatives living in distant places by their rat sound suddenly the writer sight reached at a hole between a flower pot and the wall where a small young one of the squirrel had fallen down from its nest and those crows were waiting to eat it the baby squirrel remained hidden in flower pot for some time the writer lifted it very carefully and brought it into the room she cleaned its blood with cotton and applied penicillin balm on its own a drop of water was put in its mouth after a few hours it became fully cured within 3 days the writer named it as gillu she kept it in a flower basket and hanged it from the window it remained there for 2 years whenever she used to sit for writing he used to go up and down on the curtain to draw her attention towards him sometimes the writer used to put it in a long envelope in a way so that its head remained out and body inside the envelope it used to make chick chick sound when it when felt hungry chestnuts were its favorite food item the writer made a small place for it in the window through which gillu used to go out and come in at a times it used to hide itself in the flowers of the flower pot sometimes between the foldings of the curtain or sometimes in the leaves of the sonzu he to give surprise to the writer when the writer used to eat her food he also used to eat the rice from her plate by picking one grain at a time once the writer had to remain in the hospital for few days due to a motor accident gillu used to sit near her and pamper her hairs with its paws it used to lie down on the earth and were kept near the writer in summer season after 2 years on his last day neither he ate something nor did not he drank any that at night he clanged to my hand by holding my finger the writer started heater to keep his body warm but he died in the early morning ishtu kannada matte english nalli irthakkanta summary anna navu nimge kottidivi so easy agi nimge artha aagtada anta ankondidini video na like madbeku nevu ellaru kuda nimma friend circle ge share madbeku paata da prashne uttaragalanna chennagi abhyasa madbeku ekendre naalku ankada questions ee maatadu fix ide सो बेरे विषय वीडियो नोटी अंत मत सिंह वीडियो अलवरे बाय